Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Der Titel der heutigen Sendung lautet Pop-Mythologie und unser Gast am Telefon ist Paul Poet. Immer geht es den Crop.com, der Live-Chat, mit dem man sich live an dieser Sendung beteiligen kann, erreichbar über die Website von Crop.fm, cropfm.mur.at und dann ganz oben auf Crop.com klicken. Wir sehen diesen Chat hier im Studio ein und freuen uns über Fragen und Anregungen. Ja, und wenn jetzt alles geklappt hat, dann ist jetzt am Telefon Paul Poet. Hallo Paul. Ja, hi, hi. Ja, wunderbar. Warte, ich probiere noch mal auf. Hörst du mich noch immer gut? Äh, nein, jetzt höre ich nicht mehr gut. Aha, das ist schlecht. Ja, absolut nicht? Na, nicht sehr gut. Also vorher war es viel besser. Viel besser? Hallo? Ja. Ja, okay. Hallo. <lacht> Lass uns lieber so. <lacht> yes, yes, yes. Okay, hallo Paul. Salute. Ja. Von, die von Crop. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. In den nächsten Wochen wird er, glaube ich, äh, dein Film, diese Dokumentation, äh, Ausländer raus, schlingen sie ins Container, den du gedreht hast, äh, endlich auf DVD erscheinen. Und der Film hat ja in letzter Zeit einiges an Preisen gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ja, einiges an Preisen. Er hat einen, einen ziemlich fetten Preis gewonnen, also gerade für österreichische Verhältnisse, und zwar den großen Jurypreis des Wordfest Houston. Das war eigentlich schon letztes Jahr, aber wurde hier zu Land irgendwie großzügig von den Medien verschwiegen. Als ob irgendwie das so eine wöchentliche Geschichte wäre, wenn man irgendwie einen amerikanischen Preis kriegt. Aber das war ein ziemlich großes Ding und das war eben der Goldene Jurypreis für Filme mit... Äh, wie sagt man, äh, sozialen Anliegen. Mhm. Ähm, in, warum hat das jetzt eigentlich so lange gedauert, bis der überhaupt einmal auf DVD rausgekommen ist? Ach du, das waren ganz normale halt Herumcheckereien. Also prinzipiell äh, äh, durch das grundlegende Verhältnis, dass hierzulande die Produktionsfirmen meinen, es ist eh wurscht, etwas zu verwerten, weil der österreichische Film insofern eh nichts reißt, außer man hat einen Namen wie Haneck oder Seidel draufpicken und ich bin halt der lebende Gegenbeweis, dass es auch anders funktioniert. Und das Schöne ist halt jetzt, dass das Ding ziemlich groß im Juli rauskommt, parallel zur Bayreuth-Premiere vom Christoph Schlingensief. Mhm mit seinem großen Passival und das kommt raus bei dem von dem Plattenlabel Cripple Dick Hot Wex neu gestarteten DVD-Label Monitor Pop, mhm. wo dann auch irgendwie ähnliche nette Geschichten wie das gesamte 80er-Werk vom Lars von Trier rauskommt und die gesamte, das gesamte Schaff von Alejandro Jodorowsky und mhm. ja, die schon veröffentlichten Herossi sucht das Glück folgen und ja, ähnliches. Mhm. Der Film hat ja ein recht kontroversielles Thema gehabt, aber es ist ja ziemlich zugegangen während dieser Containeraktion. Auf welche Reaktionen ist dann der Film gestoßen? Ähm, der Film ist äh, hierzulande generell auf ziemlich wenig Reaktion gestoßen, außer über die Medien, die ihn halt dann doch geliebt haben. Also die wenigen, weil es haben ein paar traditionelle Blätter äh, äh, ihn verrissen, von denen ich es nicht erwartet hätte. Also äh, der Falter aus einem ziemlich verkorksten, politisch korrekten Wahn und der Standard aus gewissen Narzissmen und äh, 
sonst ist eigentlich ziemlich gut weggekommen, also von so Blättern wie Kurier oder Profil, die ziemlich geschwärmt haben. Krone hatte natürlich verdammt bis zum geht nicht mehr, der liegt bis heute noch nach wie vor im Giftkammer des ORF, wo ich zwar von den Redakteuren weiß, dass er ihnen prinzipiell gefällt, aber er quasi nicht und er gehen kann, offiziell nach äh, qualitativen Maßstäben, inoffiziell natürlich aus politischen Gründen. Welche, wie beurteilt der ORF qualitative Maßstäbe? Das wird ja nie genau geäußert, aber einfach Sendegeschichten. Äh, äh, ich meine, das ist beim Film der Großteil ist natürlich äh, auf Material aus Überwachungskameras und generell auf einer gewissen TV-Ästhetik äh, äh, basiert. Natürlich schwer. Gleichzeitig kann man natürlich damit äh, argumentieren, dass Doef ja auch ganz gut von Taxi Orange gelebt hat. Aber so, mhm. wenn man irgendwie das Film dort antanzt und nicht ORF Eigenproduktion, ist das natürlich ein gutes Argument, um Wind aus der Seele zu nehmen, dass natürlich ja die Bildauflösung nicht ausreichend ist und ähnlicher Schmonz ist. Mhm. Uh, Paul, du warst ja schon mal, sagen wir, zumindest zwar nicht live, aber dennoch in Aufzeichnung auf Crop FM, nämlich als wir damals eine Sendung zum Irakkrieg gemacht haben, mhm. mit dem Titel Freiheitskrieg. Und du hast damals in diesem Interview ähm, etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich äh, wie stark, äh, also du hast darüber erzählt, wie stark die Kontrolle und so weiter in den Staaten ist, also vor allem gegenüber von Dissidenten, die also den Krieg vielleicht nicht so toll finden. Mhm. Und du hast dann gegen Ende dieses relativ kurzen Interviews, das eher auf der Seite abrufbar ist, ist es auch verlinkt von der Anke in der Seite, falls ja. das jemand interessiert, hast du kurz über auch Pop-Bands erzählt, die so quasi ihre Richtung sehr stark gewechselt haben. Deshalb halt auch der Titel Pop-Mythologie. Ähm, Pop einfach als, als Gesellschaftsdroge, als Gesellschaftsfaktor vielleicht, wenn man will. Und Gesellschaftsbenzin würde ich eher sagen. Oder Gesellschafts Pop ist ja mittlerweile einer der Hauptantriebsorgane äh, und gleichzeitig der Hauptauslagungsbedingungen äh, für eine Gesellschaft. Auslag da dürfen wir später noch zu sprechen kommen. Ja. Aber ähm, du hast äh, über die Dead Kennedys dies eben kurz gesagt, dass sie mit neuem Sänger plötzlich quasi ihre Richtung um 180 Grad gedreht hätten. Mhm, genau. äh, kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, was ist da passiert? Ah, hatte ich das damals nicht erzählt? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Du hast es damals nur kurz angerissen. Es also. war eben der äh, Sänger von der Band Dr. Noah, also ein relativ beliebiges kleines Skater-Band äh, aus der Bay Area in San Francisco, die irgendwie ähnlich halt wie, wie Anno Dazu mal 4, gegen die ich natürlich nichts Böses sagen will, äh, aber halt die, die Sauf- und Ideologie, ideologiefreien Ideales Punk immer vergöttert haben oder verkörpert, ist der halt mehr in den, äh, als Jello Biafra-Ersatz eingestiegen und hat quasi die ganzen politischen Texte nur mehr als Mitgröll-Refrains personifiziert. Und das Ganze ist irgendwie als halt noch abkassier Partyband auf Tour gegangen, im, also gegen den Bild von Biafra, der aber gleichzeitig geklagt und mundtot gemacht worden ist und äh, ja, da ist die Geschichte während des Irakkriegs gekommen, dass irgendwie äh, der Sänger äh, nicht mehr mit den Texten eins, äh, überein kann und halt im Prinzip noch betont hat, dass er jetzt Karaoke-Funktion hat und dass das eigentlich nur, dass seine Meinung zu dem Ganzen eine ganz andere ist und wo dann äh, das Publikum en masse ausgezuckt ist bei dem entsprechenden Konzert, die natürlich wegen den Inhalten oder wegen dem, was der Candice immer verkörpert hat, hingegangen sind. Mhm. Und da ist eben der Kontrast passiert, also dieses Aufbrechen, äh, äh, das in der Musik oder im Popsong doch noch Gestus, Ideologie oder äh, irgendwie ein revolutionärer Faktor drin sein darf oder soll, was ja gern äh, verschwiegen wird von der Gesamtindustrie, sowohl independent als auch von den Major Companies. Äh, du hast äh, im Ankündigung haben wir kurz erwähnt, es geht auch um die quasi Globalisierung des Rock'n'Roll. Ja. Was, wie, 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 wie beschreibst du diesen Vorgang? Die Globalisierung ist äh, etwas, was ja generell jeden Menschen insofern betrifft. Man Rock'n'Roll ist halt äh, der Punkt, wo, wo es halt, wo die Realität die beste Satire wird, weil es genau ein, ein großer globaler Wirtschaftsraum wird, in dem ein Produkt vereinheitlicht wird, möglichst also gesichtslos wird, um für jeden Konsumenten auf dem gesamten Erdball relevant zu werden und gerade nur Rock'n'Roll, der irgendwie die möglichst karikierte oder, oder überspitzt Extremversion von Individualität verkörpert, ist jetzt halt mehr oder weniger äh, ein virtuelles Abziehbild, das da irgendwo im Raum schwebt und ein nettes kleines Konsumprodukt zum Mitrellern ist und, und dann möglichst flächendeckend verscherbelt wird. Und das sind Regeln, die sich generell, also seit den 80ern, also die 
nach innen explodiert sind und quasi die ganze Mythologie des Rock'n'Roll ausgehöhlt haben, um, um, um sich halt besser zu verkaufen und durchzuboxen und mittlerweile ja äh, äh, sämtliche Companies von klein bis groß eingenommen haben. Mhm. Ähm, wobei allerdings äh, die Börsenfirmen ja gleichzeitig auch über mangelnde oder zurückgehende Umsätze klagen. Also ja, so das ist das auch der Grund dafür, <lacht> das dass irgendwann die Leute dermaßen gelangweilt oder gestopft, also man kann das irgendwie als äh, eine organische Entwicklung betrachten, dass eben durch die Gesichtslosigkeit, durch die äh, äh, Bürgergestaltung des Ganzen, dass man halt einheitlich immer dieselben Produkte in, in abwechselnder Fasson hat, mit haben dort ein bisschen mehr Gurkel und bei einem anderen mit mehr Ketchup und, und insgesamt ist es dann im, im globalen Konsum einfach die Verstopfung spürbar, wo die Leute überfressen sind und einfach nichts mehr fressen wollen. Mhm. Was nicht heißt, dass jetzt ein Bedürfnis da ist, sondern die Leute sind einfach gestoppt und orientierungslos. Und ich habe da nicht irgendwie die große revolutionäre Hoffnung momentan. Welchen Einfluss glaubst du überhaupt generell hat eigentlich oder kann Musik haben auf eine Gesellschaft? Als Stimulation eine große, aber was man daraus macht, ist jedem selbst überlassen. Also die Welt retten kann die Musik in jeder Form nicht. Warum nicht? Weil es zu so schwach ist. Es ist einfach eine Stimulanz. Ich meine, ja. man kann sich das Licht zurechtrücken äh, zurecht und, und alles wunderschön arrangieren, aber pudern muss man selber. <lacht> Ich meine, das Leben ist immer äh, vom Individuum und eigenen Entscheidungen bestimmt. Das ist etwas, was die Gesellschaft oder die Konsumlandschaft einem mehr abnehmen will. Äh, nehmen will. Das ist ja lauter Patterns und virtuelle Räume und, und Kauf- und Arbeitslandschaften, die selbst genügsam und von jedem Bedürfnis abgeschottet sind, außer eben Kauf und Stopfen. Und, und diese Instinkthandlungen und diese mit Instinkt verbundenen eigenen individuellen Entscheidungen ist ja etwas, von dem man ja mehr oder weniger entmündigt werden soll oder von dem man sich gerne entmündigen lässt, weil es ja einfacher ist, irgendwie nur Kanale zu, Kanäle zu wechseln. Und ja, das ist halt ein Bedürfnis, für das ich auch kämpfe, dass der Mensch wieder zu sich selbst findet, um ordentlich ja, Krawall zu machen. Amen. Was glaubst du eigentlich, also deiner Meinung nach hat also eine Musik nur mehr oder weniger eine, eine stimulierende Wirkung, aber was glaubst du passiert dann mit dieser Stimulanz? Wie geht das weiter? Also Menschen hören Musik, werden stimuliert und was passiert dann? Ich meine, welchen Einfluss hat es dann im Endeffekt? Einfluss, das klingt so medizinisch-wissenschaftlich. <lacht> ja, okay. Das ist etwas, gegen das ich mich ja gerade wehre. Ja. Das ist irgendwie so, so die ideologische Gentechnologie. Wir nehmen jetzt da und da eine Lyrikzeile und nachher haben wir eine Menge von 100 Leuten und bekommen eine Infizierung auf ungefähr 50 Prozent. Davon werden 30 Revolutionäre, bauen Bomben und gehen auf die Barrikaden. Ja. <lacht> das heißt, Musik ist eher unberechenbar und chaotischer. Es ist jede Kultur chaotisch, es ist jedes öffentliche Phantasma ist chaotisch, es ist die Essenz des Menschen chaotisch, das ist ja das Wunderbare. Es wäre die gesamte menschliche Kultur basiert ja nur auf Querpuderei, auf, in, auf, auf dem Aufbrechen von Inzuchtszusammenschlüssen. Äh, also alles, was irgendwie hermetische Gesellschaften sind, war irgendwann zum Sterben verurteilt. Das ist ja auch eine generelle Entwicklung, die man der Menschheit jetzt ansieht. Oder was jetzt auch wieder publiziert wurde anhand einer Studie, dass eben die Homosexualität und die äh, her hermetische Abschließung gegenüber anderen Kulturen oder, oder biologischen Organismen den Menschen immer selbstsüchtiger macht und, und, und von sich selber oder von seiner Erweiterung ausschließt. Und gerade jede Form der Kommunikation, die der Kultur ist, bricht es auf. Und je wilder, je, je un, un, unerklärbarer, je wahnsinniger das Ganze zusammenkommt, desto wunderhübscher ist das, wie das Zusammenspiel zwischen menschlichen Kulturen und Organismen sich halt entwickelt. Wie, wie gefällt dir eigentlich Marilyn Manson? Äh, gutes Plastiktierchen. Gutes Plastiktierchen. <lacht> 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 Ich finde das, was er verkörpert, rasend süß äh, und ich finde es schön, dass er irgendwie meinen Glauben an eine äh, verlorene Ideologie von Rock'n'Roll noch aufrecht erhält. In einer sehr posierlichen Form, aber er ist nichts anderes als ein äh, Disneyland auf brutale Fasson, nur mit gestutzten Fingernägeln. Ja, aber ich glaube doch, dass er, dass er gerade Jugendliche sehr stimuliert. Ja? So was? Das ist die Frage, also sich mit schmutzigen Fingernägeln herunterzuholen. 
das schon, ja. Möglicherweise. <lacht> was glaubst du, oder was sind deiner Meinung nach Beispiele für, für, für Interpreten, die oder Bands, die einfach ähm, eine interessantere Stimulanz hervorbrachten als nur. Das ist gefährlich, also das möchte ich in der Form nicht beantworten, weil das wieder so eine Konsumanzeige wäre oder wieder ah. ein Fingerzeig, hier habe ich die Rezeptur, hier träufle ich ein wenig Essenz rein und da kann jetzt jeder kaufen, kaufen, kaufen und schauen, wie es sich selber bevölkern lässt, das ist alles Abenteuer, Leute, ich meine, ich schreibe in 10.000 Blättern und habe natürlich meine Meinung und, und äh, weiß, was mich stimuliert, aber das ist ein individu individuelles Ding und es kann auch Sachen geben, äh, äh, die ich verachte und die trotzdem wieder Dinge erzeugen, vor denen ich einen wahnsinnigen Respekt habe oder die mich wieder bewegen. Also es ist ein unbeherrschbares Gebiet und da sind Konsumtipps das absolut Letzte, was man wirklich äh, sinnvoll machen kann. Dann probieren wir es umgekehrt, vielleicht als Negativwerbung äh, oder keine Ahnung. Ähm, wie glaubst du, wird eigentlich jetzt mit... Also Popmusik ist offenbar was ziemlich Starkes oder was ziemlich... Etwas, das einfach, wie du sagst, sehr viele stimuliert, was auch immer dann passiert Popkultur damit. Popkultur generell, also Musik ist ja nur ein verschwindend geringer Be äh, Bestandteil und das vermischt sich ja immer mehr, da, dadurch, dass man immer mehr Konsumwege hat, um das Ganze äh, äh, sich äh, äh, um den Kopf zu bauen und das ist egal, ob Filme, Bücher, sonst was, also Internet, alle Möglichkeiten, also sich, sich äh, mit Kultur oder Sprachen auseinanderzusetzen. Das Problem ist ja, dass die Sprache nicht mehr wahrgenommen wird, weil man die Seele hinter den Dingen, hinter den Wörtern, hinter den Bildern nicht wahrnehmen kann. Das ist das Interesse von mir auch, warum ich mich jetzt seit 15 Jahren halt mit äh, zeitgemäßen Mythologien beschäftige. Wie bedient sich zum Beispiel die Werbung der Popkultur? Ich meine, offenbar sehr stark, aber ähm, wie siehst du das? Popkultur, Werbung, Stil in der Werbung. Naja, ich meine, Werbung ist genauso mittlerweile ein, ein ebenbürtiger Bestandteil der Popkultur und hat äh, in ihrer Sprachform die Popkultur im gewissen Maße auch diktiert. Also seit dem Verlauf eigentlich der Nachkriegszeit eigentlich. Glaubst du, dass eigentlich die Werbung in der Intensität, in der sie derzeit stattfindet? Also mir kommen, äh, die also ich, ich schaue euch nicht fern, aber wenn ich fern schaue, dann kommen mal die meisten Werbeclips eigentlich wie Mini-Videoclips von, von ja, irgendwelchen Popnummern aus den 80ern vor. <lacht> Siehst du das also, dass der Einfluss ziemlich stark ist und dass eigentlich die Werbung nur deshalb so dass die eigentlich auch dadurch stimuliert wurde und dass sie in dem Ausmaß nur dadurch möglich ist, da wir ja, in einer Popkultur leben? Ähm, da haben wir jetzt zwei wichtige Themen eigentlich in dem, was du sagst, Ren. Jetzt weiß ich nicht, in was ich mich zuerst verzweigen soll. Weil einerseits das Ethis Revival, das ist ein extrem Spannendes Thema zurzeit, also die ganze Elektro, also die ästhetische Elektroclash, weil jetzt weniger der einzelne, die einzelne Stilrichtung, die eh schon wieder am Sterben ist, aber eben dieses, diese ständige Präsenz der Bilder von damals und diese Retourladung. Andererseits also die Dauerpräsenz von Werbung und der Sprache, die darin besteht und die gesamte Popkultur eben vereinnahmt hat. Also wohin sollen wir gehen? Das wäre lass ich ganz dir. Das wäre lass ich ganz dir. Wo es dich hinzieht. Hm, dann fangen wir mal mit der sprachlichen Wendung an, weil einerseits, ich meine, es ist, Werbung ist etwas, was allein in, in, von der Babyboomer-Generation und über die 68er mit vereinnahmt worden ist. Es ist vorher schon in den 50ern eine grundlegende Haltung gewesen, diese äh, äh, kapitalistische Produktgenuss, Konsum, Kreislauflandschaft, die halt davon lebte, dass man jetzt nicht irgendwie große Geschichten erzählt, sondern immer äh, die Geschichten von einer grundlegenden Zeigegeste durchfurchen lässt. Also da hat man immer das Produkt als Star-Ikon, wie es auch später im Musikvideo zu, zur eigenen Geschichte wurde, also sehr offensichtlich, und die kann man nachverfolgen, wie sie seit eigentlich der Nachkriegszeit immer mehr sich in die Popul Populärkultur reingefräst hat, durch das Aufbauen von Starsystemen, von Produktsystemen, von, von horizontaler äh, Firmenerweiterung und auch Produkterweiterung, Kultur als Ausdrucksform. Wie, wie die einzelnen Sparten sich immer mehr bastardisiert haben und einheitlicher gewachsen sind. Also es im Endeffekt nur mit Geschichten simuliert wurden und in ihrer Aussage egal wurden, dass alles nur mehr eben, also wie um den Bauchnabel des Einzelkonsumenten um das Produkt herum äh, staffiert wurde. Und das bestimmt eigentlich immer, immer nachdem das enger und enger gewachsen ist, also jetzt den gesamten kulturellen Output. Weil wir haben das Problem, also gerade beim Spielfilm, dass immer weniger, immer größer produziert wird und immer äh, äh, weniger zum Erzählen hat, weil es nur mehr zum äh, Basteln von diesen 
Konsumprodukten geht und, und das Drehen um dieses Konsumprodukt die alleinige Handlung ist, die nur selbst referenziell sein kann. Es ist auch bei den Filmen so, dass ich, wenn ich, jetzt, ich, ich habe nicht gesehen, aber der Hulk zum Beispiel, ja. kann ich mir vorstellen, da geht es eigentlich nicht so wirklich um die Story, sondern eigentlich nur mehr um die Umsetzung. Es geht einfach darum, möglichst explosive Bilder zu zeigen und da zwei Stunden lang so <lacht> eine Art, äh, keine Ahnung, einen Kick zu vermitteln. Na, es soll, also gerade Hulk ist ja einer, der damit spekuliert hat, also gerade deswegen ist ja auch Ang Lee eingesetzt worden, um das Ganze wieder Menschen da zu machen, um davon abzulenken, dass dieses diese explosiven Bilder also überdominant sind, aber natürlich geht es darum, es geht um das Arrangieren, aber äh, um das Produkt, das man verkaufen will, also es ist etwas, was ja genauso das Arthouse-Cinema betrifft, also du kannst jeden beliebigen großen Arthouse-Film hernehmen, also das, was als Kunstkino verkauft wird, ist eine Verkaufsmasche, es wird nach denselben Produktprinzipien abgezogen und ist genauso fahl und durchschaubar und öde. Also allein, ich meine, ein ganz hübscher Film, aber trotzdem, wenn du sowas nimmst, 21 Gramm, was ja ein relativ respektabler äh, independent Erfolg war und eigentlich auch nur ein maskierter Hollywood-Film, wenn du das Star-System drin nimmst. Und es ist banalste irgendwie Telenovela-Scheiße, die da abgeht in dem Film rein inhaltlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nein, habe ich nicht gesehen. Ne? Ja, es ist im Prinzip eben äh, die alte Geschichte von dem Typen, der herzkrank ist und, und, und ein Herz eingesetzt bekommt und drauf kommt, dass da irgendwie ja erst von einem Mann hat, wo er die Frau dann kennenlernen will und sich in die Frau verliebt und wie das Ganze sich auflöst und das Zusammenspiel halt von drei Figuren. Also ich meine, Rosamund Pilcher könnte es nicht schöner machen, aber es spielt halt in Mexiko und es hat schon Penn drin und Benicio del Toro und die sind nun, ja... <lacht> schon beeindruckende Schauspieler und das lenkt halt wunderschön ab, dann hat man ein bisschen Zeit versetzt im Tarantino-Style von der Erzählstruktur und äh, schon ist das Alternativpublikum genauso gesättigt. Das heißt, das ist ein reines Produkt und es ist eigentlich, glaubst du auch, diese, dass diese Dinge total durchberechnet werden? Das ist einfach äh, meine, das ist auch jetzt eine rhetorische Nein, also, Frage. Durchberechnet, also da habe ich einen gewissen waren vor Big Brother Vis äh, Vision oder von den Managern, die halt die allm allmächtige Stimme sprechen, weil das da immer so mitspielt, sondern es ist ein selbsterfüllendes und selbstgenügsames System. Es ist in unseren Köpfen schon drin. Wir können es gar nicht mehr anders wahrnehmen. Wir sind daran gefangen, nur diese äh, produkt konsum zu sehen. Also wenn, dann müsste es schon einen viel mächtigeren Crash geben, damit man sich von dem distanzieren kann, um wieder halt äh, äh, sag ich mal, zu anderen Formen der Mythologie und des, des kommunikativen Ausdrucks zu finden. Wenn man mit Leuten spricht, die zum Beispiel in der Musikproduktion sind, ähm, dann mit manchen zumindest, dann hört man immer wieder so Ausdrücke wie die Nummer funktioniert nicht oder äh, da muss man dann keine Ahnung, dann kommt die Bridge oder Norme oder dann kommt nochmal die Überleitung und dann funktioniert es. Und es wird da oft so meiner Meinung nach, äh, das, der, der Gedanke kommt mir immer wieder, wenn ich mit solchen Leuten spreche, äh, so der Gedanke suggeriert oder dem wird irgendwie nachgehangen, es gäbe so Art Kochrezepte für Superhits. Und wenn man sich die meiste, das meiste, was so im Radio läuft, anhört, dann ist es, scheint es ja wirklich so zu sein, weil die laufen alle irgendwie so auf dem gleichen Schema ab, also in, in, auf jeder Ebene. Ähm, wie, wie siehst du das? Hat sich das wirklich herauskristallisiert mit der Zeit und, und wird da jetzt äh, immer mehr und mehr Fließbandmusik äh, produziert werden? Mm, nein, also das hat sich schon also ein bisschen umgestellt. Also ich meine, es ist halt schon so, dass die Populärkultur, vor allem die Industrie, die dahinter steht, so steht, dass jeder nachher sagt, er hat schon immer gewusst. Aber gerade so Sachen wie äh, sag ich mal, auch wenn ich sie persönlich nicht so schätze, aber wie wir sind Helden, haben sich doch irgendwie äh, gegen die Regeln des Managements durchgesetzt. Mhm. Und, und sind halt über, über eigene Kanäle und eine gewisse Independent-Szene äh, dann plötzlich groß geworden und haben es in kürzester Zeit geschafft. Oder auch Yeah, Yeah, Yes, wenn man eine andere, sag mal, eher, ja, <lacht> garagige Band dahernimmt. Äh, aber die sind beide Independent-Bands gewesen, in kürzester Zeit plötzlich hochgeschossen sind und plötzlich alle Bett erfüllt haben und ziemlich gut abge bis gigantisch abgesetzt haben und die überhaupt nicht dem Regelwerk, das da erwartet wurde, entsprochen haben oder noch ein bisschen, sag ich mal, echte Soße im Getriebe haben. Okay, zurück wieder auf unser, auf unser ursprüngliches Thema, was wir jetzt irgendwie begonnen haben, aber ich glaube noch nicht ganz abgeschlossen haben, Popkultur und Werbekultur. Die, ja. diese, diese Parallele, also äh, wie, wie siehst du da jetzt die, 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 natürlich, also offensichtlich ist es so, dass also die Popkultur äh, eigentlich mitgeholfen hat, dass die Werbekultur in diesem Ausmaß entsteht und dass die Werbekultur wahrscheinlich wiederum so quasi als Feedback eigentlich auch geholfen hat, ganz bestimmte 
Dinge oder Elemente dieser Popkultur zu featuren und es in eine bestimmte Richtung zu bringen. Wie siehst du da dieses Zusammenspiel? Ich würde es gar nicht zusammenspielen. Es ist ein konstantes Ineinander. Also ich meine gerade so also äh, Rock'n'Roll und US-Kultur und die gesamte Konsumwelle ist ja immer streng miteinander verbunden. Ich meine, wo werden Jeans und, und Lederjacken ohne, ohne Elvis oder, und, und die Subkultur, die dann Leute wie auch wie Avantgardist wie Kenneth Enger formuliert haben? Ich meine, das ist eine, ein gesamtes Zusammenspiel von Populärkultur, das sich verdammt gut verkauft hat. Und auch wenn die Leute die musikalische Kultur, die äh, die Speerspitze als Ausdruck damals mitverkörpert haben, die Ideologie, die sie erst schmackhaft gemacht haben, die sind allgemein Posten gewesen, die halt keiner mehr kennt, wenn er jetzt in C&A Jeans kaufen geht, außer halt im, Unterbe im kollektiven Unterbewusstsein. Das ist auch das Ineinander, was es spannend macht, wo Mythologie sich in Materie äußert, oder also eben im Materialismus, auch äh, zu dem man zugreifen kann, der irgendwann halt komplett losgelöst von seiner eigentlichen Essenz da liegt und kaufbar ist im Sonderangebot. Aber trotzdem ist diese Seele noch da. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass das System nicht mehr offen ist. Das System ist nur mehr ein Warenkreislauf, der sich nicht mehr für Geschichten interessiert. Und dementsprechend auch keine öffentlichen Bedürfnisse bei den Menschen erfüllt werden können und jetzt ein gewisses Bedürfnis nach einer Endzeit oder nach anderen Systemen entsteht. Weil äh, die gesamten Konsumprodukte die Menschen nicht mehr befriedigen können, weil es halt jetzt 50 äh, Jahre funktioniert hat. Und irgendwo äh, äh, die Kultur mit den 80ern, weswegen die 80 er für uns jetzt symbolisch auch so eine große Bedeutung haben, also zu einer Selbstgenügsamkeit gefunden haben, zu virtuellen Systemen, die in sich geschlossen, gesättigt rotieren, die aber nirgendwo mehr hingehen. Also die eh nichts anderes mehr können als kollabieren und sterben. Also siehst du vielleicht den jüngsten Tag irgendwie nicht durch einen Meteoriteneinschlag oder durch Feuerwulste äh, äh, heraufbeschwört, sondern durch wir sterben einfach in Langeweile? nicht langweilig, wir ersticken an dem, was wir wunderschön finden. <lacht> das heißt, du Beziehungsweise wir schlagen uns gegenseitig äh, äh, statt mit Äxten und sonst was halt die Köpfe mit CDs und Xboxen und sonst wie ein, ich meine. Ja, und glaubst du, also, dass du hast da ein recht interessantes Wort gesagt, Endzeit, das heißt, ich meine, das ist ja tatsächlich so und das geht ja auch in dieser Sendung immer wieder um solche Endzeitmythologien, ähm, wo auch ganz bestimmte Ängste eigentlich äh, zum Vorschein kommen, die offenbar in der Gesellschaft bestehen und, und irgendwie verarbeitet werden müssen. Und äh, ich, ich höre aus dem, was du sagst, ein bisschen raus, dass das ganze Werkel so quasi irgendwie sich selbst auffrisst. Ja, das ist ja auch so. Das ist ja auch... Es ist halt so, dass das, ich meine, es hat immer schon Visionäre gegeben auf dem Gebiet, also gerade weil sie euch ja, wie ich weiß, ziemlich schmecken die Sachen von Philipp K. Dick, wo das aber jetzt irgendwie in der Populärkultur eben genauso wie der selbstgenügsame Scheiße ist, die sich materialisiert. Also die ganzen Hollywood-Filme, die rundherum gebastelt werden, die Seligsprechung in Museen und Theatern, die der gute Philipp jetzt erfährt, das ist alles nur mehr tote Kacke. Mit, mit zum Teil sogar veränderten Geschichten und anderen Ja, das außerdem, ja, ja. Aber es ist ja, warum er jetzt aktuell ist, ist dieses äh, Gefühl, dass genau das, was damals richtig gebrannt hat und, sag ich mal, wann hätte können in die Richtung ist, die er sich bewegt, jetzt einfach äh, so dieses, ach, es ist so, gut, fein, dann kaufen wir jetzt das Buch, das uns sagt, dass es so ist mhm. und fühlen uns selig und super, weil wir es erkannt haben. Das ist genauso wie die Wissenschaftler, die jetzt sagen, dass die globale Erwärmung ja doch immer schon da war und die das irgendwie konstant, ich glaube, 20 Jahre geleugnet haben. Mhm. Okay, da sagt es der Wetterbericht. Also, das sind jetzt einige interessante Sachen und was mich vor allem jetzt dann, wir machen eine kurze Pause, was mich dann vor allem interessiert ist, vielleicht ein bisschen darauf einzugehen, okay, das ganze Ding bricht in sich zusammen und was passiert dann? Wir kommen gleich wieder. Ja, Sie hören Crop FM und mein Studiogast, unser Studiogast ist Paul Poet und wir sprechen über Pop-Mythologien. Ähm, Paul? Ja. Wunderbar, du bist noch da. Ähm, Im Chat ist es heute sehr ruhig, nur Big ist drinnen und macht irgendwie Blödsinn. <lacht> Na, Eraser heißt der Mann. Aber egal. Ähm, ja, du hast gerade eine sehr interessante Aussage über den 11. September gemacht, <lacht> als wir da kurz auf Air gequatscht haben. 
Ja, ja, weil du eben gesagt hast, wo die Sehnsucht nach einer Endzeit da ist, ja. oder die ich ja nur bestätigen kann, das ist einfach, ich meine, da siehst du die ganzen Funktionen der Industrie, siehst du ja lustigerweise gerade am 11. September, weil 11. September war ja genau genommen also der größte Akt der Popkultur der letzten fünf Jahre. Also es war auch das, was Stockhausen, glaube ich, gemeint hat und wofür ja so massiv abgewatscht wurde nachher. Und jetzt sieht man nachher, wie die Medien und und äh, die Simulationen und das ganze Abseits des ganzen politischen Geschehens, also das, wie es eben medial ausgewertet wird, wie immer wieder Panikreaktionen und verhinderte Attentaten und so weiter beschworen oder wirklich manifest gemacht werden, das sind dann da kleinen Coverversionen Bands, die zum großen Mega Blast irgendwie ihre kleine Nummer dann abspielen und wie das einfach geschürt wird, bis man ein anderes Thema braucht, um wieder neu anzuheizen. Ja, wenn jetzt natürlich also äh, im ersten Thema sind natürlich ein Haufen Leute draufgegangen und äh, vielleicht sollte man das noch ein bisschen, prä äh, was genau meinst du mit der größte Akt der Popkultur? Also inwiefern ist es, ist es, ist es, ähm, inwiefern spielt es für dich in dieses Thema rein? Warum sagst du das? Es wurde auch von den Attentätern als, als äh, Auseinandersetzung mit einem Symbol verwendet. Es wurde ja als, als Mediending ja quasi auch mit inszeniert von den Attentätern, weil sonst hätten sie sich ein anderes Ziel gesucht als das. Und als das war es perfekt. Also war es etwas, was, glaube ich, jeder sehnsüchtig begehrt, irgendwie jeden Abend daheim zu sehen und ständig konfrontiert zu werden, ohne halt persönlichen Schaden zu nehmen. Das machte die Geilheit von Popkultur aus, sich äh, mit diesem Übermächtigen auseinanderzusetzen und trotzdem nicht unmittelbar betroffen zu sein, sondern das anderweitig mit sich nach Hause zu tragen und immer wieder konsumieren zu können. Das sieht man auch mit der Maschinerie oder der Bildmaschinerie, die von dem sich nähert oder weiterläuft, die mächtig ist, allmächtig und mit der auch spekuliert wird und die auch politisch manipuliert wird. Ja, das heißt, es geht einfach darum, das Ziel ist ausgewählt, weil interessanterweise zum Beispiel gab es ja, es gibt ja zahlreiche Filme, unter anderem äh, Independence Day, ne, in dem das Weiße Haus in Flammen aufgeht, also was heißt in Flammen aufgeht, von einem riesen Laserstrahl völlig zerfetzt wird. Mhm. Und solche Bilder sind einfach, also darüber ist ja auch sehr viel diskutiert worden irgendwie im Nachhinein. Beim, nächst, äh, beim kommenden Film, von äh, der interessanterweise auf Art Bells und Whitley Strieber's Buch The Coming Global Superstorm mhm. äh, basiert, äh, heißt glaube ich, The Day After Tomorrow. Yeah. Da wird zum Beispiel, interessanterweise, äh, wurde von der amerikanischen Regierung, äh, da erfriert, glaube ich, der, der Vizepräsident am Ende. So, mm -hmm. Und das äh, wollen sie irgendwie nicht so richtig. Yeah. <lacht> Was ich recht interessant finde. Aber also insofern ist es, ja... Natürlich, die westliche Potenz geht mal. Oh, ja. <lacht> Und ich stimme dir völlig überein, diese, diese Ziele, die da für den 1. September ausgesucht wurden, sind äh, ja, populistisch eigentlich. Also total wie soll man sagen, es ist wie, ich meine, wenn man das, ich habe letztens gerade wieder zufällig eben so eine Aufnahme von diesem Ereignis gesehen und es ist wie, es ist wie ein schlechter Actionfilm einfach. Ne? Also. Ja, die Ziele sind eh genauso beim Roland Emmerich nach demselben Gesichtspunkt, nach dem Populistischen ausgewählt worden. Ja, klar. Also es ist, ja, wer... Ja. Der Emmerich hat ja nichts anderes gemacht, als systematisch jedes einzelne Monument zu demontieren. Genau, ja. Und... Es ist halt die Frage, ob der neue Film funktioniert, weil es ein, ein Überfüttern an derselben Stelle ist, wo kein Hunger mehr existiert. Ja, aber, aber was interessant ist, ist, ähm, ist, dass, obwohl du das jetzt sagst, obwohl ja eigentlich das Interesse gar nicht mehr da ist, interessant ist, dass dennoch versucht wird, äh, oder dass jetzt schon sehr starke Kritik laut wird an diesem Film, dass offenbar Einflussversuch genommen wird auf die Macher von diesem Film. Äh, weil man, warum glaubst du, ist das... Wo, wo sieht man jetzt da, ich meine, wenn jetzt das politische Establishment gegen irgendwas auftritt, vor allem jetzt gegen ja, öffentliches Kultur, dann ist es ja eigentlich immer relativ negativ behauptet. Wenn sie es jetzt trotzdem tun, dann müssen sie, dann müssen sie da irgendeine Gefahr darin sehen oder keine Ahnung. Warum, glaubst du, äh, regt sich jetzt gerade jetzt so ein Widerstand gegen einen Film wie äh, The Day After Tomorrow? Ja, weil man es nicht anders als propagandistisch irgendwie äh, verstanden haben will. Und ich meine, die Leute wollen ihren konsumativen Hurra-Patriotismus irgendwie serviert bekommen. Und das ist im Prinzip die ganzen Katastrophenfilme, also schon in den 70ern, war ja mehr oder weniger Erprobung des Systems. Also wir haben das perfekt, also das vielleicht nicht ganz perfekt funktionierende System, also wo dann ein bisschen das Menschen da reingebracht wird, aber wir schlagen uns schon durch, wir schaffen es der Natur und dem Übermächtigen zu trotzen und, wir, und wenn es nur fünf sind, die wir uns von uns 50 überleben, wir werden das bessere Leben morgen haben. Das ist die Grundaussage, die erwartet man sich auch den, von den Katastrophenfilmen heute noch um einiges intensiver, weil die Zeiten auch viel sturer geworden sind auf dem Gebiet. 
Glaubst du jetzt, dass ähm, durch Popkultur auch solche Ideen versucht werden zu transportieren? Ja, nur, nur. Ja. Das heißt, das ist eigentlich, ich meine, dann müsste man natürlich auch sagen, dass eigentlich Pop von den Nazis erfunden wurde. Ja, ja. also ja. das ist ja gerade das, wofür jetzt Thor Kunkel dauernd einen in die Fresse kriegt. Also Und dann ist vielleicht Hitler, kommt vielleicht vom englischen Wort Hit. Mhm. Ja, ja, da gibt es diverse also, Zusammenhänge, die ich nur unterstreiche. Also ich meine, es geht noch viel weiter zurück natürlich. Aber, es ja, ist, aber äh, die Nazis waren, also ich meine, eine sehr werbewirksame und, und äh, junge, frische, dynamische Partei, die sich schnell durchgesetzt hat mit ihren rollenden R's und den hübschen kleinen Accessoires, die das so richtig peppig und schmackhaft gemacht haben in der damaligen Landschaft, dass natürlich tausend auf der Seite dafür sterben haben müssen. Also durch die Industrie, die sie aufgebaut haben, ist eigentlich nur die logische Konsequenz wo dann diese, sag ich mal, poppigen Mechanismen also zu, zu totalitären Systemen werden, wie es ja auch eben gerade vom Tor Kunkel jetzt in seinem Buch Endstufe betont wird für die Leute, die es wirklich und ernsthaft gelesen haben und auch kapiert haben, wozu ja so ziemlich die gesamte deutsche Feuilletonkultur nicht gehört. Ja, das heißt also, äh, aber meiner Meinung nach ist es schon, also in dieser, also die, diese ganzen, Leni Riefenstahl zum Beispiel ist das ein, ist das ein Beispiel, ne? jemand, der so also eindeutig schon für das Regime gearbeitet hat, egal was jetzt ihr persönliche Einstellung war, weil sie hat, sie hat eigentlich äh, Propagandafilme für dieses Regime gemacht und hat in ihrer Arbeit oder durch ihre Arbeit ja Dinge erfunden, äh, gewisse, ja, einfach so das Handwerk des, des Monumentalfilms eigentlich erfunden, kann man sagen, ne? Naja, das geht noch ein bisschen weiter zurück. Ja, aber, stimmt, ja. Die, die Strukturalisierung der Menschenmassen. Ja. In ein größeres Ornament. Also das gab es zwar ansatzweise vorher schon, das war auch der Res warum der Respekt gegenüber einem Fritz Lang rausgebracht worden ist, aber der äh, hatte ja immer noch, sag ich mal, Ideologie und sag ich mal, eine wirklich beseelte Romantik reingebracht, sag ich mhm. mal, als Zusatzmotive. Aber perfekt. Bei der Leni Riefenstahl war es funktional, da war es der Körper, da war der Materialismus, da war quasi das Fleisch, das sich dem großen äh, gemeinsamen Ideal unterstellt. Und ja, dadurch zu jubeln beginnt und die höhere Weihe der Maschinerie erfährt. Ja, das heißt, sie hat aber sie hat es perfektioniert, kann man sagen. Also sie hat dieses Handwerk einfach ja, perfektioniert. Wenn man es als Handwerk sieht. Also ich sehe das ja nicht als Handwerk, weil Kultur für mich immer auf Seele ist. Das ist ja die Entwicklung, die, äh, also die schlechte Entwicklung, die, die Popkultur durch die reine Kapitalisierung gemacht hat, dass halt die Seele verloren hat oder die Aussage, die Geschichten, die überhaupt ihre Existenz erst ermöglicht haben, weil die Leute Bedürfnis haben, eben ja, äh, im Kopf auch so etwas wie einer vergnüglichen Evolution auszusetzen. Ja, weshalb der vor der Pause auch gesagt hat, dass deshalb dieser ganze, dieser ganze Popzirkus eigentlich im Begriff ist zu implodieren. Ne? Ja. Und jetzt, wenn da etwas implodiert, entsteht ein Vakuum und es will gefüllt werden. Was glaubst du, wird dieses Vakuum füllen? Das ist der spannende Moment. Also das wäre jetzt etwas sehr visionär, wenn ich da irgendwie vollgreifen würde. Aber es ist eben dieses äh, tote Ratten des Systems, ist das, was offensichtlich ist. Warum die Leute eben geil sind auf Sachen wie den 11. September oder die absolute Vernichtung oder die Leute, die schon jetzt irgendwie von einem absoluten Weltkrieg und Atomkrieg oder sonst was schwärmen und fantasieren. Gibt es die, die von einem Weltkrieg schwärmen, von einem Atomkrieg? Nicht in der Form. Das wird natürlich immer katholisch verbrämt, irgendwie, also gerade okay. da in Österreich. Das, man darf ja nicht und um Gottes Willen, das könnte alles so arg werden, aber in, im Prinzip sind die Leute wahnsinnig geil drauf. Das ist ja das, was mir Angst macht, wenn ich auf die Straße gehe, dass die Leute einfach äh, schon einen dermaßen dicken Steifen haben, dass irgendwie die Toten wieder auf der Straße liegen. Siehst du das tatsächlich schon so drastisch, dass also wirklich äh, die, die Gewalt sucht, äh, so weit geht, dass man sie ist sehr deprimiert, aber die Leute sind also äh, äh, verlassen in ihrer Triebummacht. Ich meine, die sind einfach da, kriegen keine Erfüllung mehr durch die täglichen Gegebenheiten der Popkultur und des Alltags und, und suchen, sagen wir mal, einen anderen Release oder haben Träumen äh, insgeheim im Bettchen. Äh, nach der kompletten Entregelung. Und, und, und nachdem die Zeiten immer sturer und propagandistischer werden, können die nur mehr in einen kompletten Crash 
äh, enden. Also es müsste eine komplette kulturelle Bekehrung bedeuten, also gerade wenn man sich die, den gesamten Output der letzten fünf bis zehn Jahre anschaut, dass die Leute wirklich, sag ich mal, in eine vernunftbetonte Neuregelung verfallen oder sowas wie ein friedliches Trieberfüllungssystem für sich erkunden. Aber das sieht ganz und gar nicht auch aus, also da bin ich sehr pessimistisch. Ja, das wollte ich gerade sagen, also du siehst es sehr pessimistisch und äh, siehst du irgendwas, was diesen Crash abwenden kann? Siehst, oder bist du da eher fatalistisch und sagst, na, es Kultur erzeugen, die es thematisiert und die Leute anregt. Das ist etwas, was man tun kann und etwas, was ich mir für mich vornehme. Also was ich jetzt irgendwie auch filmisch machen will. Aber pff, ob das genug ist, das weiß ich nicht. Also ich denke, dass zum Beispiel eben die ganze Containeraktion und, und der Film sehr wichtig waren, dass die Leute einfach wissen oder das war das Schöne, dass ich mit diesen ich meine, die Containergeschichte äh, war ja damals so etwas wie ein Populärkultur gegen sich selber zu wenden. Also sie wieder äh, zu einem ideologischen Moment rückführen, sie wie ein Mythos oder aber einen greifbaren Mythos auf die Straße zu stellen, dass die Leute mit der Schnauze drauf rotieren und, und äh, sich damit auseinandersetzen müssen und irgendwie doch Seele auskotzen müssen, wozu sie sonst die durch Popkultur der Öffentlichkeit gezwungen sind. Aber das Schöne war dadurch, dass dieser Film auch haltbar wird und dass ich das an diversesten Ecken der Welt äh, gezeigt habe, wo es irgendwie jede Förderungskommission, jede äh, Produktionsfirma hier in Österreich geleugnet hat, wo es einfach funktioniert, weil die Leute irgendwie das Ding in den Arsch tritt und die selber zu fantasieren anfangen, was sie tun können. Das ist etwas, wo man dann doch stimulieren kann, äh, dass Leute für sich selber Gedanken machen und Schlüsse ziehen und für sich selber äh, andere Systeme kreieren. Gut, aber jetzt äh, so oder so, es, es ist, wir scheinen auf irgendwie auf eine Art auf einer Art Höhepunkt, sei es jetzt ein Crash oder, oder sei es jetzt ein, ja, was anderes zuzulaufen. Nein, wir halt. sind im Endpunkt. Aber da sind wir schon eigentlich im Prinzip seit gut zehn Jahren und da, auf dem rotieren wir in der Möbius-Schleife. Also man kann nur mehr kaufen, fetter werden. Na gut, aber, aber, aber offenbar ist diese Möbius-Schleife ja nicht äh, stabil, wie du, wie du vermutest. Ne? Nein, weil, weil jeder Organismus nicht stabil ist. Gut, aber am Möbelschleife kann aber sehr lange Zeit zumindest aktiv sein. Also glaubst du, dass wir jetzt für die nächsten paar tausend Jahre in dieser Technokratie in einer Möbelschleife uns... Hm, weiß ich nicht. Das Bedürfnis nach einem Wechsel ist mittlerweile sehr stark. Allerdings ist auch die, die äh, konservative Angst sehr stark und es ist halt momentan ein ziemliches gesellschaftliches äh, spannendes Verhältnis, in welche Richtung das jetzt irgendwie auszuckt oder die Balance verliert. Aber die Balance wird es in den nächsten paar Jahren verlieren. Also das kann sehr schnell auch gehen. Nächsten paar Jahren? Ich meine, ich weiß schon, du, du, du scheust dich ein bisschen davor, jetzt zu visionär zu werden, aber, aber hast du da irgendwie eine Idee, was heißt die nächsten paar Jahre? Naja, dieser der Fantas Zeitrahmen für, diesen, für diese Implosion. Wie, 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 wie die Fantasterei von der Endzeit ist ja sehr intensiv. Also ich glaube zwar nicht, dass das jetzt wirklich eine Endzeit ist, sondern das ist, sage ich mal, äh, äh, ein Taktwechsel oder äh, äh, einfach ein Punkt, wo die Gesellschaft ansteht und sich neu formieren muss und die Gesamtkultur und die Wahrnehmungskultur und der Umgang der Menschen wo halt die Popkultur, die ja mittlerweile allbestimmt ist, eine wichtige Stimulanz bildet. Also das ist zweifellos, aber ich weiß, er schreibt da was recht interessantes. Wir haben jetzt noch eine Frage aus dem Chat. Äh, jeder kann, also jeder kann doch selbst entscheiden, was für ihn gut ist oder nicht. Das, das heißt ja, im Prinzip stimmt das natürlich. Äh, die Frage ist natürlich zum einen, hat er dann aber auch die Möglichkeit, das, was er für gut erachtet, durchzusetzen? Und zweitens, äh, wie viele sind es denn wirklich, die sich überhaupt die Mühe machen? Wie siehst du das? Die Frage, ist, äh, die Frage ist, jeder kann doch selber entscheiden, was für ihn gut ist oder nicht. Also da sage ich mal, ach. <lacht> genau, ja, das, äh, stimme ich dir bei, aber dennoch, die Frage ist recht interessant, denn... Äh, jeder kann kaufen, was er will, wenn er die Kohle hat. Ja, aber jeder kann auch nicht kaufen, was er will. Ich meine, im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass eigentlich, ja wir bewusster handeln, ne, oder so. Also, da kann man jetzt wieder Acht drauf sagen, aber wie, wie glaubst du, kannst Nein, nein, also, das ist, das ist, also da allen Respekt. Also Bewusstsein ist etwas sehr Wichtiges, soweit es möglich ist. Bewusstsein ist natürlich auch so ein fließender Begriff, aber diese Consciousness ist also etwas, was mir auch der ganze Rock'n'Roll und Hip-Hop und sonst und die Popkultur mitgegeben hat, ist diese selbstgebaute Consciousness, die auf den wirsten Wegen zusammenkommt, aber für die man kämpfen muss. Und dieser Bewusstsein, dass 
äh, äh, jeder Tag ein Kampf ist und dass man für sich selber und für sein Individuum sich durchboxen muss. Das ist sehr wichtig. Ja, und ich meine, um diese Entscheidungen zu treffen, muss man überhaupt erst ein gewisses Bewusstsein bilden. Und meine persönliche Meinung... Naja, ja, be äh, bilden, ich meine, naja. das tut man ständig oder das sollte man ständig. Ja, und das ist ja auch nie abgeschlossen. Also Man muss zumindest die Kultur für sich selbst entwickeln, diesen Prozess ständig am Leben zu erhalten der mhm. Bewusstseinsbildung. Ja. Und meiner Meinung nach ist es ja eigentlich äh, in, in, in einer Gesellschaft, die so wie die unsere von Medien dominiert wird und in der aber die Medien ja ganz bestimmte Richtung drängen, nämlich äh, ja, Gleichschaltung, nicht wirklich möglich. Ne? Also, das ist ja irgendwie so ein Catch-22 dann. Mhm. Nee, das wirkliche Problem ist, dass wir die Wahrnehmungsmechanismen der Medien kopieren. Für uns und in uns. Das ist das eigentliche Problem. Weil die Medien sind hohle Maschinerien. Also wenn es was zu erzählen gibt, transportieren die das auch. Aber pff, wenn es an uns liegt, dass wir nichts damit anfangen können, nichts mehr zum Transportieren haben, dann ist es natürlich tote Soße. Dann ist es ein brachliegender Fluss, wo irgendwann mal die gesamte Oberfläche kippt, die Fische nach oben steigen und das Ganze zu stinken anfängt. Äh, aus dem Chat wieder. Äh, wir haben doch die Freiheit hier im Westen. Hm. In den Diktaturen der Welt können die Menschen nicht entscheiden. Wie, wie reagierst du auf diese Aussage? Äh, was sage ich mal? In den Diktaturen der Welt wissen die Leute dann Individuum, soweit es möglich ist, mehr zu schätzen als bei uns. Ja? Äh, warum? Äh, weil sie für jedes Moment, in dem sie eine individuelle Entscheidung fällen können, hart kämpfen müssen. Bei uns ist es einfach scheißegal, weil es in seiner eigenen Se äh, konservativen Selbstgenügsamkeit festklebt. Aber nicht, dass ich deswegen der Diktatur bevorzugen würde, das sagt das Ganze nicht aus und wird gerne in die Richtung missverstanden, aber äh, das Problem ist die Kommunikationslosigkeit, die bei uns halt, äh, äh, ich meine, ein selbstgefälliger Dauerzustand ist. Ich, mir mir finde ich den, den ersten Satz, äh, den ersten Teil dieses Satzes recht interessant, nämlich wir haben doch hier die Freiheit im Westen. Siehst du uns, wirklich, siehst du uns als, als frei hier im Westen? Oder was definierst du als Freiheit? Und wenn, ich meine, haben wir diese Freiheit? Ähm, ah, da könnte ich auch wieder Tor Kunkel zitieren. Wie war das? Also knapp bevor der Hauptdarsteller in dem Buch irgendwie krepiert, ist es irgendwie die Freiheit des Westens, kurz nachdem er als äh, sich selbst verschweigender Nazi nach Amerika kommt. Hier in der neuen Welt hat man die Freiheiten, äh, für sich selbst zu entscheiden, woran man drauf geht. Okay. <lacht> Ja. Ähm, ich wollte vorher noch was ansprechen im Zusammenhang mit einer, mit einer Frage. War das, ähm, ich wollte generell wollt ich mal anfangen, im, im Kinobereich ist ja zum Beispiel Merchandising und das Ganze ein ziemlich großes Thema. Wie weit ist Merchandising und damit was zu transportieren eigentlich im Musikbereich ein Thema? Hm. Es gibt da keine Einschränkung. Also es ist alles irgendwo äh, äh, Aussage und Bereich davon. Das Problem ist, ich meine, du hast natürlich, was weiß ich, T-Shirts also in Popkultur und Film, die natürlich Aussagen transportieren. Das Problem ist, dass die Wahrnehmung, äh, du hast automatisch die Segmentierung in Einzelgruppenbereiche, in Stereotypen, in sonst was, was weiß ich, du hast immer das J-T-Shirt und dieses... Äh, fickt euch alle T-Shirts und du bist automatisch irgendwie abgestempelt in eine Richtung, weil das nur in Subgruppierungen, in Klischees und Maskeraden identifiziert wird. Das Problem ist, dass keine Ideologie mehr drin steckt. Mhm. Sie ist nicht mehr möglich, weil die Wahrnehmung dafür nicht mehr da ist. Mhm. Ich glaube auch daran, dass die Geschichten noch da werden, aber man muss diese Wahrnehmung, diesen Wahrnehmungsmoment brechen in den Leuten, dass sie, und dann sind die Mittel alle möglich, dann kannst du auch mit Flyern äh, Geschichten erzeugen und T-Shirts und Gürtel schnallen und, und Schuh absetzen und weiß der Teufel was. Mhm. Das sind alles Teilspielbereiche. Das ist ja auch das Schöne an unserer Kultur, wenn man es nützen würde, dass es keine, keine Regeleinschränkungen gibt. Mhm. Unsere Bequemlichkeit ist ja eigentlich auch ein Thema da drinnen, weil wenn man sich schaut, was wir allein nur, was Shopping-Dinge und dergleichen betrifft, aus Bequemlichkeit an, an Bürgerrechten und sowas auf, äh, aufgeben. Ja, das also ist dieser Moment der Selbstgefälligkeit. Ich bin in meinem System, also genau dieser Moment, dick so wahrzunehmen, ich bin in der virtuellen Welt gefangen, es, es hat sowieso nichts zu bedeuten, weil alles äh, äh, mir nur simuliert wird, alles zentriert sich um mich und wird mir suggeriert und ich komme da eh nicht raus, also bleibe ich einfach sitzen und genieße es und scheiß drauf. Mhm. <lacht> Irgendwas zum Fressen kriege ich immer und irgendwann bin ich halt weg, aber bis dahin sitze ich bequem da und das ist halt so. 
Und das ist diese Ideologie der 80er, die sich eben, also die, die ein dauerbindendes Moment auch bildet, die jetzt eben gerade wieder eine aktuelle Tät kriegt, weil die Leute diesen Endpunkt spüren, dass es keine Bewegung mehr drin gibt. Außer die ganze Welt nur um seinen eigenen Arschnabel irgendwie herumrotieren zu lassen. Wir sind jetzt ziemlich am Ende, wir haben jetzt noch so ungefähr drei, vier Minuten. Und mich würde jetzt einfach zum Abschluss doch noch interessieren, die, äh, im Chat schreibt auch jemand, willst du diesen Crash herbeiführen? Bist du eine Art Revolutionär, in Anführungszeichen? Ja. Äh, ähm, was glaubst du passiert nach dem Crash? Oder was, was glaubst du, fühlt wirklich das um? Einfach jetzt so quasi dein Best Shot. Wie? Naja, was, was, was glaubst du, wohin sich, äh, nachdem, nachdem dieses diese System kollabiert ist, was füllt das Vakuum auf? Ähm, Geschichten erzählen und äh, an den Möglichkeiten, die einem das Dasein bietet, äh, äh, sich die Batterien aufzuladen und zu völlern. Und da kommt man auch wieder auf die Grundessenzen äh, äh, von Sex und Fressen, also Prokreation und, und Selbsterhalt. Und darüber hinaus gibt es aber noch eine Menge an Spielfläche, über die man sich neu definieren kann und auch wieder äh, äh, zusammenfinden kann. Aber die Gesellschaft, die quasi nach diesem Kollaps existiert, wie, inwiefern unterscheidet sich die jetzt dann von der, Je von der, von der jetzigen? Keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> Dieser Kollaps kann auch komplett virtuell sein, vielleicht kriegt die Menschheit das auf der Reihe. Also gerade auch in unserem westlichen System äh, für sich selber die große Einkehr zu kriegen und einen Weg zu finden, wie sie sich die Möglichkeiten, die sie sich selbst gebaut haben, die Prinzip wunderschön wären, äh, wieder so zu nut nutzen, dass man... Äh, äh, damit auch weitergehen kann. Nur momentan hat man ein einziges verstopftes, irgendwie äh, krankes System gebaut, das die Leute einfach nicht mehr willens sind zu tragen, weil sie nur mal eben äh, äh, ihr, ihre eigenen äh, Fette und Geschwüre und, und, und Psychosen spüren. Also das Rotieren im toten Raum. Mhm. Und es kann dasselbe System also genauso äh, anders wahrgenommen werden. Aber dieser Wahrnehmungsdefizit und dieser äh, äh, krankhafte Umgang damit ist einfach da. Und dadurch stirbt das System auch. Und das finde ich so nicht so schlecht, weil auch durch Krankheit muss man sich irgendwie weiterentwickeln. Und Krankheit ist immer auch eine Aussage. Krankheit als Weg, da gibt es glaube ich ein Buch. Ja. Olaf Dahlsen heißt er glaube ich so. Danke, ja. Danke. Danke. Ja, Paul, recht herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und... Mhm. Ich fand es sehr spannend und ich hoffe, wir wiederholen es wieder einmal. Mhm. Ja, es gibt da noch massig was zu dem Thema zu sagen. Mal schauen wir mal, wie lange wir noch brauchen bis zum Weltkrieg. <lacht> schauen wir, dass wir vorher ein paar Sendungen unterbringen vielleicht. Yes. Vielleicht hilft es was oder wenn nicht, ist auch wurscht. Vielleicht macht es einfach nur Spaß nichts. bis dahin. Bitte? Vielleicht macht es auch einfach nur Spaß bis dahin. Genau. Soll nichts Schlimmeres passieren. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Yes, okay. enjoy. Ciao. 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 Ja, das war also Paul Poet. Jetzt habe ich noch vergessen, ihn zu fragen, ob er wirklich Paul Poet heißt. Äh, das haben wir nicht. <lacht> Nein, ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube, er hat schon aufgelegt. Okay. Es ist, aber ist egal, das kann ja ruhig offen bleiben. Aber jedenfalls haben mich sehr viele gefragt, ob der wirklich Paul Poet heißt. Und, äh, ich habe ihn das ehrlich gesagt noch nie gefragt, aber... Ja. Äh, ich, 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 ich nehme es einmal an, wenn man so heißt, hat man auf jeden Fall ziemlich viel Glück gehabt mit dem Namen und in der Branche, in der er tätig ist. Sehr schöner Name, Gibt's also auch wenn er ausgedacht ist, sehr gut ausgedacht. Richtig. Ja, ähm, in der nächsten Sendung äh, behandeln wir wahrscheinlich, äh, wenn, es, wenn es sein soll, äh, das, das Thema Camp Trails und äh, die wird am 14. Mai zu hören sein.